ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് കിഴിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടി ആയിരുന്നാലും ബൊറോട്ടയ്ക്കായാലും എന്തിനായിരുന്നാലും സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നല്ല റോസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ടൊരു കുക്കറിൽ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അര കിലോ ബീഫാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീ നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക എത്ര പീസിലാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിനൊരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു രണ്ട് തണ്ടോളം കറിവേപ്പില ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവാള നമുക്കൊന്ന് വശക്കിയെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ വശങ്ങി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ കറിക്ക് അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വശങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുക ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ട് കൂടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നമുക്ക് വശങ്ങി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വശങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളകുപൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സായി വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചേർക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് അല്ല ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് രണ്ടാം പാലൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ മതിയാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡിയായി കിട്ടണം എൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തവ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തവ വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയല്ല കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴയിൽ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറി കുറച്ച് കറി ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കറിയും ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വാഴയില വേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഈ കറി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വാഴയിൽ വാഴയുടെ നാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തവയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഏത് എണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് ചൂടാവണമെന്നില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചൂടാ കിട്ടിയാലും മതി ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ബീഫിൻ്റെ കിഴി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമാണ് ആ വാഴയിലയുടെ ആ വാട്ടിയ വാഴയിലയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കുറച്ച് ഗ്രേവി പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രേവി ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ റോസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല റോസ്റ്റായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയും ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ